Фридайвинг и медитация – неразрывные понятия. Вообще фридайвинг называют часто новой йогой. Ну, мне не очень, может быть, нравится это сравнение, но в нем усматривается смысл. То, что раньше использовали для... То есть то, для чего раньше использовали йогу, сейчас именно таким же путем начинает развиваться фридайвинг. Телесная практика, которая позволяет вам отключить голову, включить ощущение тела. Большая разница с работой, например, в зале популярной или популярный кроссфит, потому что там вы затачиваетесь на результат и, в принципе, вся деятельность ведет вас к тому, что вы видите цель. Во фридайвинге не совсем так, может быть, даже совсем не так, сейчас мы об этом порассуждаем вместе. Фридайвинг все-таки э, должен быть в некотором смысле бесцелевой. Когда вы не ставите цель, именно тогда вы можете чувствовать, что происходит с вами, и свои ощущения э, воспринимать в полной мере. Когда вы видите цель, вы, ваша концентрация внимания случается извне. Если вы не имеете этой цели, тогда у вас есть шанс сосредоточиться на себе. То есть где находится ваш фокус внимания вне, далеко, или в себе, на себе, внутри себя. Выбирайте уже возможные э, варианты, подходящие для вас. Так что да, фридайвинг без медитации невозможен. Э, и с какой стороны вы к этому подойдете, уже будет зависеть от вашего склада характера. Возможно, вам будет проще начать медитировать и через медитацию постигнуть фридайвинг. А возможно, э, что чаще на самом деле случается в наших широтах, вам будет проще сначала заставить себя выполнять задержку дыхания, нырять, то есть работать, идти от тела. И уже в связи с постановкой таких задач, как задержка дыхания и снижение энергозатрат, ваш мозг сам поймет, что ему нужно, и отключит все лишнее. И вы придете к состоянию вот этого умиротворения без э, каких-то лишних эмоций. То есть просто физиологически вы ставите организм в такие э, условия, когда у него не остается выбора, как только отрезать все ненужное. А тело наше умнее нас самих, то наше неосознанное, инстинктивное, то, что в нас заложено природой, оно всегда будет вам помогать выполнять поставленные задачи. Особенно если они поставлены верно, не исходя из эгоистических побуждений. Но это уже лишнее. Это уже следующая тема для беседы.